give you reverence standing as one in your presence by your spirit you have called us a chosen people sons and daughters standing as one in your presence this is your church, God, build it. This is your church, God, build it. Jesus, cornerstone, God, build
Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatiran ng Good Neighbor Christian Fellowship dito po sa Pilipinas at sa ibang pansa. Kasama na po ang ating mga kabag-anak at mga kaibigan na hindi po nagsasawa at patuloy na nakikisa sa ating pananambahan online, maging sa ating uh, in-person na uh, live streaming din naman sa Facebook and YouTube channel sa inyong lahat. Ang pagpapala ng Diyos ang uh, inyong patuloy na maranasan. At akin po kayong uh, aanyayahan na makiisa sa akin sa isang panalangin. Aming Diyos at aming Ama, ngayon po ay second Sunday of November, November 13. And we are here again in the comfort of our homes. Wala po kami sa church sapagkat uh, we are online. At nagpapasalamat kami sa isang araw na ito na yung ginawa at idinagdag sa aming buhay upang kami ay makapag-alay sa iyo ng aming sama-samang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Laki po nito aming Diyos at aming kahilingan na we will find favor from you Lord to forgive us sa anumang mga kasalanan na aming nagawa. And this morning, Lord, we offer you our praise and our worship as we live up to you, Lord, all the parts of our uh, order of worship na maging kapuri-puri sa iyo at pakinabang sa lahat ng mga kaisa namin sa aming pananambahan ngayong umaga. Papasalamat ko po kami sa isang linggong buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Mula noong unang linggo, Hanggang ngayong linggo ay amin pong natatamasa ang iyong patuloy na pag-iingat, patnubay at pagpapala. Hilangin po namin muli ang mensahe ni Pasuribo. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang uh, bigyan ng iyong uh, katalinuhan na nagagamit niya sa pagbabahagi ng salita. Sa isang paraang malinaw, simple, Subalit, marami kaming natututungan. At sa mga ito, we also would like to live up to you, our brothers and our sisters, our relatives, na mm, hindi namin sila masabi lahat ng kanilang pangalan, but uh, you know them, Lord, and their medical and physical situation, mga may karamdaman, at patuloy na tumatanggap ng medical attention at medical care we pray Lord na nawa po ay patuloy din naman silang magkaroon ng kapayapaan at ng kanilang pagtitiwala na one of these days you will finally heal them and while uh, they are waiting for this Lord bigyan mo sila ng patuloy na assurance that your grace is sufficient for them to withstand whatever physical challenges they have at the moment. And you know, on this morning, we pray that uh, maging uh, panginabang sa aming lahat ang aming pananambahan ngayong umaga. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Ano po ninyo, uh, today ay uh, birthday. O oh, si Pastor Bebo po ay nag-birthday noong November 11. And uh, kasama ng ilang mga kapatiran natin, ang kanilang pangalan ay naandiyan sa inyong screen. Tayo po ay napapasalamat sa Diyos na sila po ay patuloy na malis maligayang naglilingkod sa Diyos, particularly uh, si Pastor Ted Ribo. At uh, nawa ay patuloy na maranasan niya ang iba yung pagpapala ng Diyos. Salamat Pastor sa inyong Uh, relationship sa Good Neighbor Christian Fellowship for the past 28 years. Also, yung kanyang wife, si Dr. Marie, ay nag-idiriwang din ng kanyang kaarawan. Sa inyong lahat, happy birthday at kay Boy at kay Marisa, happy wedding anniversary. Sa lahat sa inyo na tumanggap ng pagpapala sa Diyos, na wapo ay patuloy tayong magkaroon ng heart of thanks. Heart of gratefulness, heart of gratitude sa Diyos na patuloy na 
nagbibigay sa inyo ng buhay at ng kalakasan. Also, nandiyan sa screen ang ating weekly ministry activities, Bible studies, prayer meetings, of course, yung ating Sunday School. Uh, patuloy po natin ipinag-aayaya sa inyong lahat ang mga gawain ito. Uh, also, for the first time in more than two years, makakarnig po tayo ng duet mula kay Pastor Benji de Guzman at ng kanyang butihing may bahay na si Doris na sila po ay alam natin lahat. They are uh, living in Suzon City of California. At sabi ko nga sa ating Pastor Benji eh, Dapat nung pa siya nagjujuet ni Doris. And uh, I request, next time, kasama na niya yung kanilang anak na isang uh, musician din uh, who plays a musical instrument. We don't know, baka sa susunod na buwan, eh, trio na ng pamilya ni Pastor Benji. Pastor Benji and uh, uh, Sister Doris, salamat po sa inyong patuloy na pakiki Pag-isa sa gawain ng Good Neighbor Christian Fellowship. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng pagtalakay ni Pastor sa team na We Believe in One Church. At uh, nung po linggo, eh, salamat po. Hindi po ako nakadalo. Ako ay may karamdaman noong nakaraang linggo. Sabalit, ako pinatutuwa na marami sa ating kapatiran ang nasa church. Nakikita po kayo. sa live streaming at salamat sa inyong patuloy na pagdalo especially sa ating face-to-face -face worship services. Ang ating pong general theme ay we believe at ito ay nasa 1 Corinthians 8.6 baka po hindi natin pa nakakabisa eh ahiyaan po ninyong aking basahin ang sinabi ni Paul sa ating lahat. 1 Corinthians 8.6 Yet for us, for us uh, in Good Neighbor Christian Fellowship, there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. 1 Corinthians 8.6 Ito po ay ating pinanghahawakang mabuti, pina, pinatayuan po natin na we as a church, we believe that there is only one God the Father, one Savior, one Lord Jesus Christ. At uh, sa darating pong tatlong linggo, kasama po ngayon, Pastor Rimbo will continue to speak on us about the church. Sa buwan po ng December, we will focus on love. Ang December po ay buwan ng pag-ibig. The greatest love of all, which is the love of God, who gave us His Son, Jesus Christ. And Pastor Ribo will again uh, dwell on that. At uh, yung ibang mga activities sa buwan ng uh, December, akin pong i-announce sa darating na linggo, sa ating in-person uh, worship services. Sa inyo lahat, patuloy akong kapasalamat sa inyong hindi lamang pagdalo, kung hindi pagsalo sa financial uh, needs ng ating church through your tithes and through your love offering. Nawa ay pagpalain ng Diyos ang ating buhay, ang ating sambahayan, ang ating kamuhayan, ang ating kalusugan, Samantalang pinahihiram niya tayo ng buhay na ating ipinaglilingkot sa kanya at sa ating kapwa. Amen at Amen. Yes.
Magandang umaga po mga kapatid sa Good Neighbor Christian Fellowship. Salamat po sa Panginoon na tayo ay magkakasama minsan pa sa kanyang mga gawain online. <clears throat> Alam po natin kung gaano kahalaga ang ating gawain, whether that is uh, face-to-face or online, sapagkat ang Panginoon ang nagsabi na huwag ninyong kaligtaan ang inyong mga pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Tayo po'y nagtitipon-tipon online, tayo po'y nagtitipon-tipon paminsan-minsan face-to-face, but nevertheless, tayo po'y pas- patuloy na nagtitipon-tipon sa Panginoon. Uh, at ang Panginoon ang nagsabi na siya ay laging kasama natin hanggang sa wakas ng sanlibutan. Kaya po nagpapasalamat tayo sa inyong patuloy na suporta, sa inyong patuloy na pananalangin, patuloy po inyong pagsubaybay at pagtataguyod ng gawain ng Good Neighbor Christian Fellowship. Sa anong po kayo naroon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon para sa inyo. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, ang ating pong uh, topic ay pinamagatan po natin, We are the body of Christ. And we are the church, the body of Christ. And we will look into some scriptures this morning, but before we read the Bible, please join me in the word of prayer. Salamat po, Panginoon namin, Diyos, sa kagandahan loob mo sa amin sapagkat ikaw ang sumusubaybay at nag-iingat at nagpapalat. Salamat po, Panginoon, na sa habila ng aming mga pagkukulang at pagkakamali ay hindi mo kami, Panginoon, na uh, pinababayaan at lagi mo kami uh, uh, inilalapit sa iyo, Panginoon. At salamat po, Ama, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at kalinisan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. So please take good care of us and bless us today as we read and study your words. In Jesus' name, Amen and Amen. 
We all know that we are the body of Christ, the church. At bilang body, we have a head. And the head of the church is Jesus Christ. Yun po ay maliwanag na itinuturo ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat sa Romans and Corinthians. Jesus is the head of the church. We are the body of Christ. So dito po makikita natin na ang church ay hindi lang basta organisasyon. It's not an organization alone. Yeah, we can get organized. We can have leaders. But hindi po tayo organisasyon in the secular term na para po tayong isang kumpanya sa isang negosyo, may isang organisasyon na unrelated. you know? Or hindi po tayo parang isa lang na uh, Samahan kamukha ng mga fraternities or sororities o para po yung mga Lions Club or Kiwanis Club or Social Club, whatever. No. We are not just a, a, a group of people na meron lamang tayong, meron lang tayong cause, like, like uh, communism, you know, stuff like that. No. This is the body of Christ. The church of Christ. Para po ikaw ay maging bahagi ng katawan ni Kristo, dapat po ikaw ipanganak na muli. Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. Unless we are born of the Spirit, unless we accept Jesus as our Lord and Savior, you cannot just join the membership of the church. You have to be born into the kingdom of God. Kaya po, yun po ang malaking kaibahan. A uh, church is not just an organization, it's a living organism. Not organization, but living organism, the body of Christ. And we, Jesus is the head of the body, the church. Kaya po ngayong umaga, titignan po natin kung ano po ba ang uh, ba ating role in the body of Christ. Nais ko po munang bumasa mga kapatid dito sa uh, 1 Corinthians uh, chapter 12. 1 Corinto, kapitulo 12, talata kong 27 uh, at hanggang 31. Sa Tagalog ko po babasay. 1 Corinthians chapter 12 verses 27 to 31. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo. At ang bawat isa'y bahagi nito. So maliwanag po yun. Tayong lahat ay uh, kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo. So there are not many bodies of Christ. There may be many congregations of churches. There may be many denominations of churches. But there is one spiritual body of Christ, the church, na kung saan lahat ng mga taong ipinanganak na muli, ano man ang really, ano man ang denomination, ano man ang brand name, ano man ang pangalan, ano man ang grupo, basta po sila ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, basta sila po ay born again, they are part of the one and only body of Christ. Kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at ang bawat isa'y bahagi nito. So we are parts. We are members of the living church, the living body of Christ. Now, bilang bahagi, meron po role. Hindi lang po, I'm part of the body of Christ. I am a member of the body of Christ. I have a role. I have, I have responsibilities. I have duties to the body of Christ. At ang naglalagay po ng ating role is is the head of the church. Hindi po ako mamimili. Hindi kayo mamimili. <laughs> Hindi po yan para, oh, pumili ka na ng gusto mong gawin. Hindi po yan parang lottery na, o oh, sige, kung swertihin ka, yun ang, ang ano mo, ang magiging role mo, na parang karakus na, no, no. Ang, ang banal na espiritu ang nagbibigay ng mga kaloob. Ang, ang head of the church ang namimili ng ating magiging role in the body of Christ. Kaya nga sabi, verse 28, Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol. So, sino naglagay? Ang Diyos. Naglagay ang Diyos sa 
church, iglesia. Una, mga apostol. So, kaya sila po, kaya nga tayo, ay we follow the apostolic teaching sapagkat uh, nung si Kristo ay bumalik sa langit, i- 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 talaga po yan ang kanyang komisyon uh, sa mga alagad na sila po ang uh, mag- magtayo ng pundasyon ng iglesia, uh, mga turo ng iglesia, mga ordinansya ng iglesia. Yan po, yan po ay uh, uh, ibinigay ng Panginoon Jesus sa mga apostol. So, una yung mga apostol, Ikalawa, yung mga propeta. Propeta, mga kapatid, ay, dalawang bagay po yan. A prophet is someone who speaks the future or someone who speaks forth the word of God. Someone who proclaims. In both cases, prophets speak. So, sometimes prophetic, sometimes uh, declaration. Both ways, mga kapatid. Ang nagtalaga niyan ay ang Panginoon. Now, in the, in the New Testament, there are many prophets. Uh, in, uh, mababasa tayo. Si Agabus is a prophet of God in the New Testament. And uh, si Apostle John was given uh, prophetic prophetic knowledge. So when he speaks forth, he speaks forth as a prophet in many ways. Kaya po uh, makikita natin na mahalaga ang kanila pong role in the New Testament church. Karam, ito pong mga nasulat ng mga salita ay prophetic. Sapagkat nung ito po'y naisulat, Ang, ang, ang kanya pong uh, nilalaman ay hindi lamang para sa kanilang panahon, kundi sa lahat ng panahon. Kaya po itong ating hinahawakan, these books are, are more than 2,000 years old. And it is applicable today and it will be applicable all the way to the future until Jesus returns. Because these are revelation of God. These are prophetic revelation of God. And so God appointed first pra- apostles, then prophets, then teachers through the years mula sa panahon ng Panginoong Hesus sa kasungkuyang panahon at sa mga darating pang panahon there will be teachers of the gospel teachers of the good news teachers of the words of God again yan po ay inilalagay ng Dios verse 28 naglagay ang Dios sa iglesia so kung ano po ang ibigay sa inyo na kaloob Kung ano po ibigay sa inyo na role sa, pang- sa, sa katawan ni Kristo, you should uh, be thankful and accept the responsibility because it is the Holy Spirit who will empower you to fulfill your calling. Yan, uh, naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan. Alam niyo po yung miracles, yung kababalaghan sa English po ay miracles. Uh, yan po mga himala, we will say that, himala. Eh, yan po yung lagi ng bahagi ng pagkilos ng Diyos. Lahat po ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, contrary to the law of nature, is miraculous. God is a God of miracles. Meron tayong awit sa Tagalog, ang Diyos ay Diyos ng Himala. Pag siya tumugon sa inyong dalangin, yun ang Himala ng Diyos para sa atin. Pag siya nagpagaling ng karamdaman, yun ang Himala ng Diyos para sa atin. Pag siya nagkaloob ng ating pangangailangan, yun ang Himala ng Diyos para sa atin. Hindi man po tayo karapat dapat. Ito oh, napakabuti ng Diyos. Hindi po sinusukat ang mga Himala ng Diyos kung tayo karapat dapat o hindi. Yun po ay ayon sa kagandahan loob ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, kahabagan ng Diyos, at ayon sa ating pananampalataya. May mga tinawag po na mga bahagi ng katawan ni Kristo na ginagamit ng Diyos para magdala ng mga kaloob ng Himala sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Again, without the Holy Spirit, we cannot do anything. That's clear. Hindi po siya, it will not work independently of the Holy Spirit. No, it will not. Na para bang anybody can just perform it anytime, any day they want. No. In fact, no one can do anything apart from the Holy Spirit. Kaya po, kung kayo man po eh, binigyan ng kaloob ng pagpapagaling, hindi naman kayo ang nagpapagaling. Kayo po yung instrumento na ginagamit ng Diyos para manalangin sa Diyos amang makapanginan sa lahat na ibigay niya yung pong kagalingan sa mga may karamdaman. So all the glory and honor and power and glory belongs to God and God alone. Yan lang po. Never po yung vessel ay dapat kumati sa recognition, glory, and honor. We are just vessels. We are just instruments 
in the body of Christ. All glory belongs to Him. All power and honor and majesty belongs to Him. So pag may gumaling, dahil po sa ating mga panalangin, glory to God. Tayo po nalangin lang. Siya ang kumilos. Siya ang nagpagaling. Kung meron po mabigat na pangangailangan at tayo po yung nalangin at tumugon ng Diyos, glory to God. Tayo po yung nalangin lang. Ang Diyos ang tumugon sa Kanya ang kapangyarihan at kalalatian magpakailanman. Dapat po clear sa atin yun. Dapat po ay maliwanag na maliwanag sa atin yun. All glory and honor and power belongs to the Lord our God. So nagbigay ang Panginoon ng mga apostol Nagbigay ang Panginoon ng mga propeta, ng mga guro, ng mga, uh, mga may kaloob ng uh, himala, mga kaloob ng pagpapagaling sa mga may sakit, mga kaloob po ng pagtagatulong o pagtulong. Helps, ministry of helps. Maraming bagay po yan. Pagtulong sa financial, pagtulong po mga kapatid sa physical, sa emotional. Meron po people helpers. Yun po ang tawag din, people helpers. Emotionally, may mga counselors, people helpers. Meron po mga deacons, people helpers din po yan. Mga pagtulong nila sa mga physical, mga pangangailangan na pagkain ng mga kapatiran. These are people helpers. At yan po, tagatulong. Yan po ang tawag ng Biblia. Marami po sa atin, binigyan ng ganyang kaloob na tumulong sa nangangailangan. Tumulong sa iglesia, tumulong sa kapatiran, tumulong sa mga problematic, tumulong sa mga nasa na nasa um, mabigat na kalagay ng buhay. Mga taga-pangasiwa, <laughs> mahalaga po yan. Mga gift of uh, administration, nangangasiwa. Sa mga opisina, sa mga sa ating pong mga outreach, mission, um, mga ministry, kailangan po yung mga nangangasiwa. And sa ating pong simbahan, marami po tayo mga kapatid na ganyan ang kanila pong uh, uh, kaloob. Si Mrs. Santos po, bilang principal, eh, magaling po yung taga-pangasiwa. Meron po yung gift of administration ng ating pong pastor uh, chairman, Pastor Armand De Santos napakagaling ng kanyang uh, administrative powers as administrative gift and skills uh, managerial uh, nahalaga po yan anumang, anumang pong uh, gawain ng Panginoon dapat magaling po yung nagmamanage sapagkat yan po ay dapat may leadership para tumakbo yung pong ministeryo kaya nga po inilagay ng Diyos yan dyan hindi po pwede magpo-float lang tayo magdi-drift lang tayo ng walang direksyon God appointed leaders in the church. And thank you for recognizing the leaders and, and submitting to the leaders and appreciating and supporting the leaders that God has put in the church today. At meron pa po na mga binigyan ng, uh, 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 ng kaloob na magsalita sa iba't ibang mga wika. Yan po, speaking in other tongues. Yan po mga kapatid ay kaloob ng Espiritu Santo upang patunayan sa buong daigdig that there is really the power of the Holy Spirit because the Holy Spirit can speak to the tongues of all nations. So whether you are uh, Spanish or Russian or Ukrainian or or uh, uh, Swedish or African, uh, Nigerian, Ethiopian, uh, you are Arab or whatever it is, God can speak your language and God will speak your language to show you that God has the power to communicate to you His wonderful word. So, yan pong kaloob ng mga iba't ibang mga wika, mga kapatid, galing sa Holy Spirit. Pero hindi lahat ay apostol. Hindi lahat ay propeta o guru. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan o magpagaling ng mga may sakit o magsalita ng iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. So mga kapatid, uh, uh, ang atin pong uh, assignment in life is to uh, to discover our gifts in the body of Christ. To discover our role in the body of Christ. Let's desire the most excellent gift. And let me tell you that in verse in, in chapter 13 it will talk about love. That love is the is the foundation of serving the body of Christ. Love one another as I have loved you. Love your neighbor as you love yourself, sabi ni Jesus. And of course, love God above all. Nagtapos sa my Ephesians, dito po tayo magtatapos, Ephesians chapter 4. Uh, again, si Apostle Paul po ang nasulat nito, kaya po napakahalaga na makita natin yung pong role natin bilang mga miyembro 
ng katawan ni Kristo. Bahagi ng katawan ni Kristo. Sa so verse 11, Ephesians chapter 4 verse 11, at ang iba'y ginawang apostol. Ayan po, inulit niya. At ang iba'y propeta. At ang iba'y ibanghilista. Ibanghilista po yung mga evangelists that preach the gospel of the Lord Jesus Christ all over the world. Ang iba ay pastor. Ayun, nabanggit po yung mga pastor. Kamukha po natin. Talaga po tayo eh, itinalaga ng Diyos siya. Inilagay tayo ng Diyos siya sa iglesia para po uh, pang- pamunuan at pangunahan ang, ang gawain ng Panginoon. So, pastor at guro. Pastor at guro. Ayan, tapos po uh, verse 12. Ginawa niya ito upang yun po ang purpose ng Diyos. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. <laughs> so, hindi lang po yung pastor at guru at evangelist at prophet and apostles ang uh, inaasahan ng Diyos na maglingkod, kundi tayong lahat. At ginagamit niya yung mga leaders to train us, to prepare us uh, to serve in the body of Christ. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat, lahat ng mga hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. So mga kapatid, yung pong role na inyong gagampanan, ang goal niyan ay lalo lumago ang iglesia, tumibay ang iglesia, at gampanan ng iglesia ang kanyang pagkatawag. So if you do not do your role, Now, the, uh, the purpose of God will not be accomplished. So, if you think for a moment na parang hindi naman ata mahalaga yung aking gift in the body of Christ, hindi masyadong prominent, hindi masyadong uh, nakikita, visible, yung aking, yung aking kaloob. Eh mga kapatid, nasabi nga ni Apostle Paul dun sa 12, eh pwede bang sabihin ng kamay sa pa, hindi kita kailangan? Pwede bang sabihin ng mata sa tenga, hindi kita kailangan? Pwede bang sabihin ng uh, ng, uh, kata- uh, ng ng panlabas na bahagi sa tanloob na bahagi, kamukha sa mga lungs, kamukha sa mga liver, o hindi kita kailangan. Now, i- imagine niyo kung wala kayong liver if you will live. <laughs> imagine niyo kung wala kayong lungs, imagine niyo kung wala kayong intestines. Will you survive? No, you'll die. In the same way, we are the body of Christ and the body of Christ will not grow and the body of Christ will not cannot do its work and purpose and mission if if all the members of the body do not do their part. Ang Diyos niya ang naglagay sa iyo dyan. Again, hindi naman po ina-appoint niya na, o ikaw dyan ka. Hindi pwedeng sabi ni, Pas- na, ni Chairman na Armando Santos na, o dyan ka. Hindi po tao ang nag-a-appoint. Hindi tao naglalagay kung saan ka pupunta sa body of Christ. It is God Himself. And all we need to do is to pray and discover and what? And, 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 Train ourselves to do what God has called us to do. May sabi dyan, verse 12, Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, ng mga hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat, yan tayong lahat, as a church, ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So mga kapatid, mayroong goal na tayong lahat ay magkaisa sa pananampalataya at tayong lahat ay maging ganap, matured sa ating pong relasyon sa Panginoon, matured sa ating pong uh, ministry uh, at, at tayo maging ganap kamukha ni Kristo. Uh, so the goal is to become like Christ, Christ-like. That's the goal, Christ-like. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos bilang tayo ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Dapat po ang iglesia, isa lang ang goal, to be Christ-like in the way we live. Christ-like in the way we speak, the way we talk, the way the, our lifestyle, our heart, our goal, our ambition. Christ-like. That is the goal. Yan po ang gagampanan ng ating po mga leaders to train, equip, the members of the body of Christ. Kaya po, ipanalangin po natin, mga kapatid, ang bawat isa. Ipanalangin natin si Pastor Armando Santos as our chairman, ang inyong pong lingkod, bilang uh, pastor din po sa Good Neighbor Christian Fellowship, ang ating pong mga predikador, ang ating pong mga leaders, ang ating pong mga Sunday School teachers, si uh, uh, Kuya Romeo, si Mrs. Santos, yan. 
si Joyce bilang leader ng mga kabataan, uh, mga kababaihan, mga kalalakihan, oh, ang dami po natin ipapanalangin sa panahon po ng pandemic. Hindi pa po natatapos ang pandemic, alam niyo naman po yan. Ang pamilya nga po ng ating chairman, eh, ilang beses na uh, naapektuhan niyan, niyang uh, pande ng, ng COVID-19. Kaya po, napakahalaga mga kapatid na hindi po tayo, hindi po tayo uh, uh, magkukulang sa pananalangin, hindi tayo magkukulang sa pagsisikap na magampanan natin ang uh, pagkatawag ng Diyos sa atin. So, yun lang po muna ang ating lesson for uh, this week and we will continue uh, on our discussion sa susunod pong linggo tayo po ay face to face. Hopefully po ay makasama na natin ang ating pong chairman, uh, Pastor Armando Santos at uh, ating pong uh, Mrs. Santos at ang buong pamilya at lahat po tayo ay sama-sama magkalilingkod sa kanya at mga nambahan sa ating pong uh, magandang simbahan sa Marikina. Yun lang po muna tayo po na lang. O Panginoon namin Diyos na makapanginan sa lahat, pagpalain mo po ang aming pong gawain sa Marikina, ang aming gawain all over the world. Salamat po sa pagkakataon na ikaw ay aming mapaglikuran at may pangaral namin ng mga salita. Pagpapalain mo po ang mga ginagamit mo na train ang body of Christ upang kaming lahat ay uh, maging Christ-like. Which is not the work of man, but the work of God. We know it can happen if we submit and surrender ourselves to you. Oh, bless everyone. Keep us safe and continue to bless us. Provide for all our needs. We thank you. We love you. We worship you. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagsama. Salamat po sa inyong pagsubaybay at panalangin. Magkikita-kita po tayo next time. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. God bless you all. flowers and the rain I see you in the lines of a sweet refrain I'm so blessed my lord I can see you even when I'm lonely and in pain I see you in the beauty of the stars at night I see
Amen! Again, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng isa pa linggo ng masaya at mabiyayang pananambahan online. Mula ngayon hanggang sa darkening linggo, third Sunday, this is November uh, 20, we will all be together in the church for our in-person, face-to-face praise and worship. In the meantime, patuloy nating gampanan ang ating mga responsibilities bilang mga mano ng palatayan. At uh, tayo patuloy na ingatan ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga paghahanap buhay. Ingatan ng Diyos ang ating mga anak na nagsisipag-aral na malayo sila sa anumang disgrasya, sa anumang uh, karamdaman. At uh, sa ating mga magulang, patuloy na bigyan ng Diyos ang kapayahang uh, makapaghanap buhay, kumita ng sapat para po mamit ninyo ang pangangilangan na inyong sambahayan. Nakita-kita po tayo muli sa darating na linggo. Amen at Amen. You're great.